Jag heter Fredrik Heinz. Jag är forskare, AI-forskare vid Linköpings universitet. Och jag är även ordförande i Svenska ai och medlem i EU-kommissionens High Level Expert Group on AI. Som mitt huvudsakliga forskningsområde är då artificiell intelligens, särskilt gränslandet mellan kunskapsrepresentation och maskinlärning. Jag har jobbat mycket med obemannade flygande system. Jag har även varit en hel del in- involverad i just skolans digitalisering, eh, särskilt kring det här begreppet computational thinking som vi då på svenska har översatt till datalogiskt tänkande. Vi ser ju väldigt mycket som hur AI både redan idag påverkar samhället och framförallt hur det eh, troligtvis kommer att påverka samhället framöver. Och då blir det ju intressant liksom både eh, hur påverkar det här vad vi behöver lära oss och det andra är hur kan vi kan använda de här verktygen för att få en bättre undervisning. Det vill säga hur, hur undervisar vi? Jag brukar använda exempel från schack, där schack är ett sånt område eller ett sånt spel där vi människor inte har en chans mot datorn och har inte haft de senaste 20 åren. Men om du kombinerar människor och datorer tillsammans så är man bättre än både de bästa människorna och de bästa schackdatorerna. Så det handlar inte om antingen AI eller människor utan snarare hur kan vi människor använda AI som ett väldigt kraftfullt verktyg. Det handlar om att kunna ge detaljerade instruktioner, att bryta ner problem i mindre delar, att hitta mönster i de här delarna och att skapa abstraktioner. Det vill säga att man fokuserar på någonting och så ignorerar man alla andra saker och slutligen att kunna göra algoritmer, det vill säga att kunna fånga ett visst problem. Om man kollar på den här forskningen vi gjorde på hur ska man införa datalogiskt tänkande i stor skala som vi gjorde tillsammans med Linköpings kommun. Så vad är det som det, vi försökte hitta då både organisatoriska former, vi jobbade med professionell utveckling av lärarna och att ta fram material som lärarna kunde använda. Och en lärdom var ju att man måste hitta en form där man stöttar lärarna att sprida det vidare. En annan utmaning är progression. Särskilt om du jobbar i en större kommun som, som i vårt fall där det är väldigt många skolor och där elever har en tendens att flytta mellan skolor. En tredje lärdom är att det här att det är ganska, det är ett stort steg att gå från eh, här, de här scratch och andra liksom grafikbaserade, eller liksom, ja, grafikbaserade programmeringsspråk till ett textbaserat programmeringsspråk. En intressant fråga här är liksom, hur kopplar det här till Programmering. För att det som står i läroplanen är ju programmering, inte datalogiskt tänkande. Eh, och för mig är det som att programmering är ju ett väldigt bra sätt att träna upp det datalogiska tänkandet. Om man ger lärare kompetensutveckling så att de kan använda de här verktygen på ett bra sätt, då, då får du mycket bättre resultat.